ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டடி கார்னர் திஸ் இஸ் சாந்தி கிரே சிச்சினி லெக்சரர் இன் ஆக்வா கல்ச்சர் பிஓ கவர்மெண்ட் காலேஜ் காக்கிநாடா ஈ வீடியோஸ் டிப்ளமா டிகிரி போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வீரர் ஃபிஷரிஸ் அசிஸ்டன்ட் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அண்ட் அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வாழ்க்கை ஹெல்ப் ஆவாலனி చేస్తున్నాను మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఛానల్ లోని కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో ఈ ఇమేजेस అన్ని చూసాక మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫిష్ మైగ్రేషన్స్ ఇంట్రోడక్షన్ ఫ్యూ స్పీషీస్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఇన్ సెర్చ్ ఆర్ ఫుడ్ ఆర్ ఫర్ బ్రీడింగ్ This movement of a large number of fishes for the purpose of feeding or spanning is known as migration. Fishes low kone species and heavy long distance oka place nunchu unko place ki move move avutu untayi ante displacement jarugutu untundi ala travel cheyadani migrations antunnamu. Ee moving anedi enduku ante food kosam kaani breeding purpose kosam kaani ఎప్పుడైతే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అనేవి లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి దాన్ని మైగ్రేషన్ అని అంటాము అకార్డింగ్ టు బ్యాకర్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్పేషియల్ యూనిట్ టు అనదర్ స్పేషియల్ యూనిట్ అకార్డింగ్ టు నికోలస్ కై మైగ్రేషన్ ఈజ్ అన్ అడాప్టేషన్ టు వర్డ్ ఇంక్రీజింగ్ ద అబాండెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పేసెస్ సో మైగ్రేషన్స్ కోసం కొంతమంది సైంటిస్టులు వాళ్ళ వ్యూ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పిన డెఫినేషన్స్ ఏంటి అంటే బేకర్ అని అతను నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో ఒక స్పెషల్ యూనిట్ నుంచి ఇంకో స్పెషల్ యూనిట్కి మూవింగ్ అవ్వడాన్ని మూవ్ అవ్వడాన్ని మైగ్రేషన్ అని చెప్పారు ఇంకొకరు నికోలస్ కై ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇక్కడ మైగ్రేషన్ టు వర్డ్ అడాప్టేషన్ టు వర్డ్ ఇంక్రీజింగ్ ద అబాండెన్స్ అంటే వాటి యొక్క నెంబరింగ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి అవి అడాప్ట్ చేసుకున్న మెథడ్ ని మైగ్రేషన్ అని కూడా అంటున్నారు మైగ్రేషన్ బిహేవియర్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫినామినా ఇన్ ద లైఫ్ హిస్టరీస్ ఆఫ్ ద ఫిష్ డైరెక్టర్ టువర్డ్ రిప్రొడక్టివ్ సక్సెస్ అంటే ఏమీ లేదు మైగ్రేషన్ అనేది ఒక బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ గా ఫిషెస్ అనేవి అవి అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి ఎందుకంటే రీప్రొడక్టివ్ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అని మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ సెవరల్ స్పీసీస్ ఆర్ మైగ్రేటెడ్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ అడల్ట్స్ ఫర్ స్పానింగ్ అండ్ ఫీడింగ్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ ఫిషెస్ చాలా వరకు కొన్ని స్పీసీస్ అనేవి మైగ్రేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఫుడ్ కోసం కానీ స్పానింగ్ కోసం కానీ అవి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో అటువంటి ఫిషెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ కాడ్ గార్డస్ మొర్హువా సెకండ్ హీరింగ్ థర్డ్ సాల్మోన్ ఫిషెస్ ఫోర్త్ ఈల్ ఫిఫ్త్ హిల్సా సిక్స్త్ త్రీ స్పిన్నర్స్ టికల్ బ్యాక్ సెవెంత్ ద ల్యాంప్రేస్ ఎయిత్ ద ట్యూనాస్ ఇక్కడ యొక్క వాటి నేమ్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చారు టైప్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ మే బీ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ First, elementary migration. This is in search of food and water. Second, gametic migration for reproduction. Third, climatic migration to secure more suitable climatic conditions. Fourth, osmoregulatory migration. So, I could have four types of migrations. I could explain to you. First, elementary migration of chasing. ఫుడ్ కోసం వాటర్ కోసం డిపెండ్ అయి ఉండే మైగ్రేషన్స్ ని ఎలిమెంటరీ మైగ్రేషన్స్ అంటాము క్యామెటిక్ మైగ్రేషన్ వచ్చేసి రీప్రొడక్షన్ కోసం మైగ్రేట్ అయ్యే ఫిషెస్ ని క్యామెటిక్ మైగ్రేషన్స్ అంటాము థర్డ్ క్లైమాటిక్ మైగ్రేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సడన్ చేంజెస్ ఒక సీలోని ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి సడన్ గా అక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయి అనుకోండి వాటి చుట్టూ సో అవి సెక్యూర్ గా ఉండడానికి ఆ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్మెంట్ అనేది చేస్తాయి మూవ్ అవుతాయి సో అది క్లైమాటిక్ మైగ్రేషన్ లాస్ట్ వన్ ఆస్మోరెక్యులేటరీ మైగ్రేషన్ సో వాటర్ వాటర్ డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మెథడ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఎ ఫిష్ కెన్ మేక్ మైగ్రేటరీ మూవ్ బై సెవరల్ మెథడ్స్ నెంబర్ వన్ బై డ్రిఫ్టింగ్ నెంబర్ టూ 
random locomotory movements. Number three, orientation swimming movement. First one by drifting. Fishes are carried passively by water currents. This is called drift and may result in directional movements if the overall the water movement is in one direction. So drifting anti ante water currents low kotuku powder one mata. So currents the part of Valadam. So then a drifting unto Namu. So it ain't any water and the oka direction la movement and the jarite fishes could away direction la valtai. So ala and the kedini directional movements and gani directional migrations and could untar. Second random locomotory movements. Locomotory movements that are random in direction lead to a uniform distribution or to an aggregation. If the fishes are released from a point in a uniform environment and spread out in all directions, the process is called dispersal and lead to uniform distribution of the species. So, name lo lo ondi random and chepaisi. Ikkada intendi fishes anevi okka direction lo kaadu. Uniform ga chala vere vere different different uh, places ki avi migrate out hai. And to a place nunchi uh, uniform tiga and the same ga uh, ala spread out hai. And to any directions lo ki spread out hai. And the kadini dispersal and kuda and to namu. Third orientation swimming movement. Fishes swim in a particular direction. Either towards or away from the source of stimulation, at some angle to an imaginary line running between them and the source of stimulation. So orientation swimming movement lo fishes and navy particular particular directions lo moving and the jarutundi. So wealthy oka velo ne vela chu ekrete what ni stimulate chest on nayo a stimulate chest in a side ki avi move tai. Ledu ante vati madhyuna angle imaginary line and the brain lo run out to untuni. So at twenty sources I may know unte kanaka a vidanga avi direction lo migrations and avi chestai. Periodicity of migration. Most of migration occurs at regular intervals and may be daily, monthly, seasonally, yearly, biannually or longer. Thus Pacific salmon may remain at sea for several years before returning to the spawning grounds. Larvae of Petromygen marinus may spend several years in the mud before metamorphosis and migrating to sea. Eels spend several years feeding in fresh water before undertaking spawning migration to sea. The periodicity thus varies between different species and even within a species and appears to be due to many biotic and abiotic initiating factors. So, ekkada migrations and evi certain intervals lo jargachu, like daily avachu, monthly wise migrate avachu, seasonal wise migrate avachu, year wise migrate avachu, like the two years cooks are migrate avachu, ala different types ga different timings lo different intervals lo avi migrate ayye chances untai for example first big salmon anedi sea lo ne untundi but konni ee vata spawning grounds ki veltundi next petromygen oka larva form kuda chaala years anedi spend chesi metamorphosis ante dani roopanni maarchukoni tarvata sea lo ki migrate avutundi next eel Eel fish koda chala eats and the feeding and the fresh water lo undi tarvata spanning kosam sea loki veltundi migrate outundi. Marketing and tagging information about the pattern of fish migration, its direction and speed of movement can be studied by marking and tagging of fish followed by report. The mark or tag must be easily identifiable and must stay with the till end of the study. Many types of tags have been developed for attachment to the fish for noise. Marking and tagging. Kondamani scientists claim chesar ante 
ఈ మైగ్రేషన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతున్నాయి బ్రెయిన్ లో ఏమైనా మ్యాపింగ్ లాంటి సిస్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా అండ్ ఇవి ఒక లైఫ్ సైకిల్ లో ఒక ఫిష్ సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మైగ్రేట్ అవుతుంది ఎన్ని ఇయర్స్ అది లైఫ్ కండిషన్స్ లో ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఈ మార్కింగ్ అండ్ ట్యాగింగ్ ని యూజ్ చేస్తారు సో దీని వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది దేన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ చేస్తుంది ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది దాని యొక్క మూవ్మెంట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ స్టడీ చేయడానికి మార్కింగ్ అండ్ ట్యాగింగ్ ని ఫాలో అవుతున్నారు సో ఈ మార్కింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఈజీగా అవి ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఈ స్టడీ మొత్తం అయ్యేలోపు అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎన్ని విధాలుగా ట్రావెల్ అవుతుంది ఏ ఏ వాటర్స్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది ఈ డేటా మొత్తం కూడా మనకు తెలుస్తుంది సో అలాగే సైన్స్ ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో ట్యాగింగ్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగింగ్స్ అనేవి కూడా వచ్చాయి ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ద ఫామ్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ డిఫర్స్ బిట్వీన్ స్పేసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్న్ ఏ స్పేసెస్ మే ఎస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ has used the following terms to describe fish migration so patterns of migrations lo mayer ane scientist 1949 lo uh, species anevi fishes anevi within the species la migration lekapothe different different species madhye unna migration kaani ela different ga migrations ane unnai kada so vaatini base cheskoni konni names anevi chepparu నెంబర్ వన్ డయడ్రోమస్ ఫిషెస్ అందులో త్రీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ రెండు కెటాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ యాంఫిడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ సెకండ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి పొటమోడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ థర్డ్ వచ్చేసి ఓషనోడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ స్పానింగ్ మైగ్రేషన్ అవి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి డయట్రోమస్ పొటమోడ్రోమస్ ఓషనోడ్రోమస్ డయట్రోమస్ అగైన్ డివైడ్ అయి ఉంటూ టూ కేటగిరీస్ లైక్ అనాడ్రోమస్ కెటాడ్రోమస్ ఇప్పుడు వీటి యొక్క డెఫినేషన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ డయట్రోమస్ ఫిషెస్ దీస్ ఆర్ ట్రూలీ మైగ్రేటరీ ఫిషెస్ విచ్ మైగ్రేట్ బిట్వీన్ ద సీ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ ఆర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ డయట్రోమస్ ఫిషెస్ అనేవి ఇవి ట్రూలీ మైగ్రేటరీ ఫిషెస్ అంటున్నాము ఇవి సీ నుండి ఫ్రెష్ వాటర్ కి మైగ్రేట్ అవుతాయి సో ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ అనాడ్రోమస్ ఫిషెస్ డయాడ్రోమస్ ఫిషెస్ విచ్ స్పెండ్ ఏ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇన్ ద సీ బట్ మైగ్రేట్ టు ఫ్రెష్ వాటర్ డ్యూరింగ్ బ్రీడింగ్ పీరియడ్ ఫర్ స్పానింగ్ సో అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ ఫిషెస్ ఏంటి అంటే ఇవి చాలా వరకు వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ లో ఎక్కువ శాతం సీ వాటర్ లోనే ఉంటాయి కానీ బ్రీడింగ్ సీజన్ లో మాత్రం ఫ్రెష్ వాటర్ కి మైగ్రేట్ అవుతాయి స్పానింగ్ కోసం ప్లస్ మెనీ మెరైన్ ఫిషెస్ లైక్ ద సాల్మోన్ షేడ్ ల్యాంప్రే అండ్ హిల్సా ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద సీ అండ్ రన్ అప్ టు ద రివర్ టు స్పాన్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ కి చాలా మెరైన్ ఫిషెస్ లో సాల్మోన్ ఫిష్ అండ్ ల్యాంప్రేస్ అండ్ హిల్సా ఫిషెస్ అనేవి చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ని ట్రావెల్ చేసి సీ నుండి ఫ్రెష్ వాటర్ కి మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడ స్పానింగ్ అనేది జరుగుతుంది సాల్మోన్ అండ్ హిల్సా హ్యావ్ బిన్ ఫౌన్ టు ట్రావెల్ సెవరల్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ద సీ దెన్ సెవరల్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ల్యాండ్ టు రీచ్ ద స్పానింగ్ గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్ లేయింగ్ ద స్పెన్ ఫిషెస్ రిటర్న్ టు ఫీడింగ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద సీ సాల్మోన్ అండ్ హిల్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అనేవి సీలో అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో కూడా థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ని ట్రావెల్ చేసి స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ కి రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఎగ్స్ ని పెట్టి మళ్ళీ అవి తర్వాత సీకి ఫీడింగ్ ప్లేసెస్ అయితే ఉంటాయి కదా సీలో ఆ ప్లేసెస్ కి అవి రిటర్న్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇమేజ్ లో అనాడ్రోమస్ లైఫ్ సైకిల్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం సీలో కదా సీలో వారి మైగ్రేషన్ అంతే సో ఇక్కడ థౌజండ్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అయ్యి మెరై నుంచి ఇస్టరీ అంటే ఎక్కడైతే ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సీ వాటర్ మిక్స్ అవుతాయి అక్కడ ఇస్టరీ కదా ఆ రీజియన్స్ ని కూడా దాటుకుంటూ ఫ్రెష్ వాటర్ కి మైగ్రేట్ అవుతాయి అక్కడ అవి స్పానింగ్ చేసిన తర్వాత అవి మళ్ళీ సీకి రిటర్న్ అవుతాయి సెకండ్ కెటాడ్రోమస్ దిస్ గ్రూప్ ఇంక్లూడింగ్ డైడ్రోమస్ ఫిషెస్ విత్ స్పెండ్ ఏ 
major of their lives in fresh water but migrate to the sea for breeding purpose thus the fresh water eel anguilla travels several thousand kilometers starting from the rivers and reaching the spawning grounds in the sea after egg laying the riv- the river die and the young larvae drift and swim back towards the fresh water taking 3 years in the reaching the rivers here they become adult and on reaching maturity stage they seaward migration again catadromous migration enti ante ekkuga fishes anevi fresh water lo untayi breeding purpose lo sea water ki sea lo ki migrate ayi ఎగ్జాంపుల్ కి వాటర్ ఈల్ అంటే యాంగ్విల్లా యాంగ్విల్లా ఉంటుంది కదా అది కూడా చాలా థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి రివర్స్ నుంచి అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ నుండి స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ సీలో స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ వరకు రీచ్ అవి అక్కడ స్పానింగ్ జరుగుతుంది సో ఎక్స్పెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎంగ్వన్స్ అనేవి అలా డ్రిఫ్ట్ చేసుకుంటూ స్విమ్ చేస్తూ ఫ్రెష్ వాటర్ నుండి సీ వాటర్ కి మైగ్రేట్ అవుతాయి మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత సో దీనికి కూడా చాలా ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే లార్వల్ స్టేజెస్ నుంచి అడల్ట్ స్టేజ్ కి ఫామ్ అయ్యి అలా మైగ్రేట్ చేసుకుంటూ మూవెంట్ లో వెళ్ళాలి కాబట్టి కెటాడ్రోమస్ లైఫ్ సైకిల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి ఫ్రెష్ వాటర్ నుండి హిస్టరీ రీజియన్ హిస్టరీ నుంచి మెరైన్ లో స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడికి రీచ్ అయ్యి స్పానింగ్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ వేలో బ్యాక్ వస్తాయి కానీ దానికి కొన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది థర్డ్ యాంఫీడ్రోమస్ దీస్ ఆర్ డైడ్రోమస్ ఫిషెస్ ఇన్ విచ్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెష్ వాటర్ టు ద సీ ఆర్ వాయిస్ వర్స ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ బట్ అకస్ రెగ్యులర్లీ ఎట్ సమ్ అదర్ డిఫినైట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సైకిల్ మెయర్ సజెస్ట్ దట్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ గోబీస్ might fall into this category so amphidromas so didromas lo third one amphidromas indulo enti ante fishes ane fresh water nundi sea water ki alage sea water nunchi gaani fresh water ki migrate avta untayi so vice versa anamata so indulo enti ante kachithanga fishes vaati life cycle lo ekkada oka time lo ila jarugutundi and meyer ane scientist em suggest chesar ante ekkuga gobies fishes lo ఇటువంటి కేటగిరీకి చెందినవి అంటే యాంఫిడ్రోమస్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది చూసారు యాంఫిడ్రోమస్ లైఫ్ సైకిల్ పిక్చర్ని చూస్తే మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎక్కడైతే ఫ్రెష్ వాటర్ నుండి సీ వాటర్కి సీ వాటర్ నుండి ఫ్రెష్ వాటర్కి మైగ్రేషన్స్ జరుగుతాయో దాన్ని యాంఫిడ్రోమస్ అంటాం సో ఇక్కడ మనం పిక్చర్ని బట్టి చూస్తే అంటే స్పానింగ్ అనేది ఎస్టరీస్లో జరుగుతుంది అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ మిక్సింగ్ ప్లేస్ సో అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ అయిన తర్వాత అవి మెరైన్కి మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి అవి కొంచెం సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎస్ట్రైన్ రీజియన్కి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి అలాగే మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ నుండి ఎస్ట్రైన్ రీజియన్కి వస్తాయి బ్రీడింగ్ పర్పస్ కోసం ఇలా చైన్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది వాయిస్ వర్స సో మనం ప్యాటర్న్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ పొటమోడ్రోమస్ ఫిషెస్ ఇవి చూడండి Truly migrated fishes whose migration remain confined to fresh water. Example, the curbs and the trout travels long distances in large rivers in search of spanning grounds. After egg laying at suitable places, they return to the breeding area. The second type, Protomodromus fishes, is that the fishes only fresh water alone migrate out of the water. So within the fresh water migrations, Protomodromus fishes, మైగ్రేషన్స్ అంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఏంటంటే కాప్స్ అండ్ ట్రౌట్స్ ట్రౌట్ అనే ఫిషెస్ కూడా చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రెష్ వాటర్లోనే ట్రావెల్ అయ్యి స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్కి రీచ్ అయ్యి స్పానింగ్ చేస్తాయి సో ఎక్కడైతే ఎగ్స్ ప్రొటెక్టివ్గా అనిపించి సూటబుల్ ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ ఎగ్స్ని పెట్టిన తర్వాత అవి మళ్ళీ ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్కి రిటర్న్ వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్లో పొటమో డ్రోమస్ లైఫ్ సైకిల్ సో చూసారు కదా ఇక్కడ ఏంటి అంటే బ్రీడింగ్ అనేది అప్ స్ట్రీమ్స్లో జరుగుతుంది ఫ్రెష్ వాటర్లో సో అక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్లో ఎగ్ పెట్టిన తర్వాత అవి ఫింగర్స్ ఫ్రై అనేవి డౌన్ స్ట్రీమ్కి రీచ్ అవుతాయి అక్కడ అవి వాటి యొక్క లైఫ్ని అడల్ స్టేజ్ వచ్చే వరకు కూడా ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్లోనే జరుగుతుంది ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ నుంచి మళ్ళీ బ్రీడింగ్ పర్పస్ టైంలో 
అప్ స్ట్రీమ్స్ కి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలా ఈ విధంగా విత్ ఇన్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ లోనే ఫిషెస్ అనేవి మైగ్రేట్ అవుతాయి థర్డ్ పార్ట్ అని వచ్చేసి ఓషనోడ్రామస్ ఫిషెస్ ట్రూలీ మైగ్రేట్ ఫిషెస్ విచ్ లీవ్ అండ్ మైగ్రేట్ ఇన్ ద సీ మెనీ మెరన్ ఫిషెస్ లైక్ ది కోడ్ ద హెయిర్ రింగ్స్ మ్యాక్రల్స్ అండ్ ద చూనాస్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద సీ టు డిపాజిట్ దేర్ ఎగ్స్ అండ్ లాటో రిటర్న్ టు ద ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్ సో ఓషనో డ్రోమస్ మైగ్రేషన్లో ఇవి ట్రూ మైగ్రేటరీ ఫిషెస్ అనమాట ఇవి అంటే మైగ్రేషన్ అనేది విత్ ఇన్ ద సీ విత్ ఇన్ ద సీలోనే మైగ్రేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్కి గాడ్ ఫిష్ హెయిర్ రింగ్స్ మ్యాక్రల్స్ ట్యూనర్స్ ఇవన్నీ విత్ ఇన్ ద సీలోనే అంటే సీలోనే లాంగ్ డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేసి ఎగ్స్ని డిపాజిట్ చేసి తర్వాత అవి ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్కి రీచ్ అవుతాయి సో ఇమేజ్ చూడండి ఓషన్ రోమస్ లైఫ్ సైకిల్ ఓషన్ అంటే తెలుస్తుంది కదా సీ సముద్రం సముద్రంలోనే లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యి స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్కి రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఎగ్స్ లే చేసిన తర్వాత మరలా అవి ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్కి రిటర్న్ అవుతాయి ఈ ఎగ్స్ కూడా హ్యాచ్ చేయి ఫ్రై ఫింగర్లింగ్ అండ్ అడల్ స్టేజ్కి వచ్చి ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్కి రీచ్ అవుతాయి కాజ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అసలు మైగ్రేషన్స్ అనేవి ఎందుకు జరగాలి సెవరల్ అవర్స్ హ్యావ్ గివెన్ వేరియస్ రీజన్స్ యాజ్ టు వై ఫిష్ మైగ్రేట్ అకార్డింగ్ టు నార్త్ కోట్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దిస్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ టు ఆప్టిమైజ్ ఫీడింగ్ నెంబర్ టూ టు అవాయిడ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ నెంబర్ త్రీ టు ఎన్హాన్స్ రిప్రొడక్టివ్ సక్సెస్ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ పాజిబ్లీ టు ప్రమోట్ కాలనైజేషన్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఫిష్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ రిచ్ ఫుడ్ సోర్స్ to enhance food intake which is necessary for increased growth rate fecundity and survival so according to north court in 1978 scientist ancient narante migrations and navy feeding kosam and unfavorable conditions oka unna environment lo jariginappudu kaani reproductive success rate undadaniki and promote colonization వాటి యొక్క నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం అంటే కాలనైజేషన్ అంటే ఎందుకంటే అవి బ్రీడింగ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు వాటికి ఫీడ్ అనేది ఎక్కువ కావాలి సో అటువంటి టైంలో అవి మైగ్రేట్ అయ్యి ఎగ్స్ని లే చేస్తాయి అండ్ సో అక్కడ స్పేస్ స్పేస్ అనేది కలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు ఫీడింగ్ ఒకటే దగ్గర మనకు ఒక రూమ్ ఉందనుకోండి ఒక రూమ్లోనే కూర్చు ఒక రూమ్లోనే బాత్రూమ్ ఒక రూమ్లోనే బెడ్ అన్నీ ఉంటే మనకి కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది సరిపోదు ఒకరు ఉండడానికి సరిపోతుంది కానీ ఫోర్ టు ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉండడానికి సరిపోదు సో అదే విధంగా ఫిషెస్ కూడా అవి ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్న ఫుడ్ తినాలన్నా అది ఎవరికి సఫిషియంట్ కాదు సరిపోదు అందుకే అవి మైగ్రేట్ అయ్యి అండ్ రీప్రొడక్షన్ కూడా ప్యానింగ్ గ్రౌండ్స్లో పెట్టడం వల్ల ఎగ్స్ కూడా సేఫ్గా ప్రొడక్టివ్గా ఉంటాయి ఒక్కటే దగ్గర ఎక్కువ మంది నడిచినప్పుడు అది మనం సెక్యూర్గా అనిపించదు కదా సో అవి ఒక ప్లేస్ ని చూస్ చేసుకుని అక్కడ ఎగ్స్ ని పెట్టి వాటిని ఆ విధంగా ఎగ్స్ ని లే చేసి అవి రిటర్న్ మైగ్రేట్ అవుతాయి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ అన్ అడాప్టేషన్ టువర్డ్స్ అబాండెన్స్ టు ఇట్ వుడ్ బి అన్ అడ్వాంటేజ్ టు హ్యావ్ సపరేట్ స్పానింగ్ నర్సరీ అండ్ ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్ త్రీ ఎస్ బీసెస్ హూస్ అడల్ట్స్ రిటర్న్ టు స్పాన్ ఇన్ అన్ ఏరియా where the environmental condition was similar to those under which they themselves survived when egg thus a better egg and larvae survival would lead to a greater number of spanners on a particular ground so migration valla und advantages enti ante abundance ekkada the food availability ekku ga untundo atu vaipu migrate avi unfavorable condition lo vaatni avi save chesukodaniki వాటి యొక్క రీప్రొడక్టివ్ రేట్ని పెంచుకోవడానికి సపరేట్ స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ నర్సరీ ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్ అనేవి సపరేట్గా ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఉండడం వల్ల వాటి యొక్క సర్వైవల్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సేమ్ ప్లేస్లో నర్సరీ గ్రౌండ్స్ ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్ డిఫరెంట్ కాబట్టి లార్వాలు ఏవైతే లార్వాలు సర్వైవ్ అవుతున్నాయో ఇదొక మంచి మెథడ్ వాటి యొక్క నెంబర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ మైగ్రేషన్ సో ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మైగ్రేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూనే కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ మే బి ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ సో 
మైగ్రేషన్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేవి త్రీ క్యారెక్టర్స్ గా ఇచ్చారు ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ అండ్ బయాలజీ మెథడ్స్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ బాటమ్ మెటీరియల్ సెకండ్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ థర్డ్ టెంపరేచర్ ఫోర్త్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఫైవ్ ఫోటో పీరియడ్ సిక్స్ కరెంట్ టర్బిడిటీ సో ఫిషెస్ అనేవి ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫిషెస్ ఉన్న బాటమ్ గ్రౌండ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి సో స్పానింగ్ కి బాగుంటుందా లేదా నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ డెప్త్ ఎలా ఉంది టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయినా సడన్ గా డిక్రీజ్ అయిన వాటిని అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మైగ్రేట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ సో ఎవరికైనా లైట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ముఖ్యం కదా సో అది సరిగ్గా లేనప్పుడు కానీ అండ్ కరెంట్ టర్బిడిటీ సో అక్కడ ఉన్న ఏరియా టర్బిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటే డిసీజెస్ వచ్చేసి చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ టర్బిడిటీ ఉండడం వల్ల తినే ఫుడ్ పార్టికల్స్ వాటికి దొరకకపోవచ్చు సో ఈ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మైగ్రేషన్స్ ని ఫిషెస్ లో జరగడానికి ఒక ఫ్యాక్టర్ గా మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద మైగ్రేషన్ ఆర్ సెల్నిటీ పిహెచ్ ఆల్కల్నిటీ సో మనకు కరెక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటేనే మనం సర్వే అవ్వగలుగుతాం కదా సో సెల్నిటీ లో చేంజెస్ వచ్చిన పిహెచ్ అండ్ ఆల్కడీ లో చేంజెస్ వచ్చిన మైగ్రేషన్స్ కి దారితీస్తాయి బయలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ బయలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మైగ్రేషన్ ఆర్ సెక్చువల్ మెచ్యూరిటీ ఫుడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెమరీ అండ్ హార్మోన్స్ బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ వల్ల కానీ బ్రెయిన్ లో ఉన్న బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ వల్ల కానీ సెక్చువల్ మెచ్యూరిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత కానీ ఫుడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కి సంబంధించి ఈ బయలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మైగ్రేషన్స్ అనేవి మనం ఫిషియస్ లో చూడొచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ థౌస్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఆ విధంగా నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది